Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, что тут у нас происходило и куда движется мир и весь этот рынок. Итак, на выходные вышли данные торгового баланса Китая. Они были просто фантастические, значительный рост сальда торгового баланса. Он был значительно больше, в том числе и прогноза. Но здесь как-то, с моей точки зрения, такого не должно быть. Ну, на 50%, почти в два раза превышение с прогнозом. Здесь явно что-то не так. Явно что-то не так, либо что-то с прогнозом не так, либо что-то с теми процессами, которые происходят не так. Потому что, ну, это не такая величина, как, допустим, безработица, где можно так посчитать, можно так посчитать. Там, в принципе, варианты возможны, но вот с Китаем, меня, несмотря на весь позитивный момент, очень насторожила такая существенная разница и отличие прогноза от фактического положения дел. Тем не менее, китайский рынок проседает уже который день, даже неделю подряд, недельный таймфрейм. Ну, здесь, смотрите, ситуация следующая. Мы уже почти приблизились к тому уровню, откуда пошел рост. Это 4800-4900. Пробили 5000, это, конечно, не очень хорошо, но, с другой стороны, здесь совсем критичный уровень, это 4700-4600, вот этот диапазон. То есть, ну, сейчас, судя по всему, идет выход, там один из китайских сановников, если я не ошибаюсь, критиковал за то, что Запад понадувал пузырей, вот, возможно, вот эти пузыри и имеются в виду. Но, смотрите, какой есть момент. Он, с одной стороны, реалистичный, с другой стороны, он не очень приятный. На историческом расстоянии, если рассматривать, то всегда фондовый рынок двигается с некоторым опережением, с реальным сектором. То есть сейчас вроде бы все хорошо, все благоухает, и торговый баланс он какой вышел. Но вполне возможно, что на самом деле дела обстоят не так, как это показывается официальной статистикой. Возможно, где-то здесь кроется какой-то нюанс. Я думаю, мы на протяжении марта месяца и апреля узнаем, кроется здесь какой-то нюанс. Или это всего лишь действительно небольшое сдутие пузыря, которое надули злобные американские капиталисты. В любом случае, я думаю, текущее значение, пока не пробито 4700-4500, это очень сильный коррекционный откат. Но это пока еще не означает, что все кончено. Вот. Тем более, если рассматривать текущую ситуацию и переходя от недельного графика китайского индекса к Балтик Драю, стоимость морского фракта не показывает на то, что в ближайшее время разовьется какой-то кризис. С моей точки зрения, сейчас мы находимся в таком диапазоне, когда все указывает на то, что в ближайшее время никто не ожидает никакого стремительного отката вниз. Да, есть определенные движения в фанмаге, в хай-теке, но здесь они и росли быстрее всего. С точки зрения Балтик Драя, я в настоящее время не наблюдаю, что имеются какие-то риски, которые обвалят рын рынки. И сегодня я об этом в Телеграм писал и обращал ваше внимание. Друзья, также вот на выходных я постил сравнение динамики изменения цен нефти и российских нефтегазовых бумаг. И здесь я вот обращал ваше внимание, что от нефти и сургут обычка они меньше всего отскочили. Но я немножко слишком заинтеллектуальничал. Надо было, конечно, написать, что в ближайшее время надо э, возможно сделать ставку на эти бумаги, поскольку они имеют больший потенциал для отскока, нежели Роснефть и Лукойл. Правда, по Лукойлу сейчас будет достаточно интересная и запутанная игра которая связана со слухами по поводу изменения структуры акционерного капитала. Пока непонятно, насколько это достоверная информация, но в ближайшее время, я думаю, посмотрим и совсем разберемся. Так, ну и вот я в Телеграм постил, тут такой интересный парадокс. Жалуются гостельеры в Таиланде, что тяжелая очень ситуация. Вот, и, возможно, получится так, что... Не считая, конечно, авиаперелета, в предстоящем году отдых в Таиланде будет либо самый дешевый, либо самый дорогой. Вот здесь надо понимать, что у них тур 
сектор это 20 процентов в экономике такого как бы у более или менее развитых экономик я что-то не припоминаю так друзья ну вот страшный график трежери с десятилетних американских здесь в очередной раз идет попытка разворота и снижения доходности на самом деле, с моей точки зрения, ничего такого страшного пока не будет пробит вот этот диапазон 1,725-1,8. Но все это не более в пределах одной игры по перетоку капитала. Вот если этот диапазон будет пробит, здесь возможны очень сильные внезапные движения по рынку. Опять же, это с моей точки зрения. Так, друзья, ну вот много вопросов по фанмагу, по NASDAQ поступает. Что с ним делать, что с ним делать, шеф, все пропало, все обвалилось. Это месячный таймфрейм. Действительно, по месячному таймфрейму здесь классическая разворотная формация. Не хватает только, чтобы закрытие марта было ниже 12500. Так, друзья, ну вот переходя к дневному таймфрейму, по NASDAQ текущая цель падения, она с высокой степенью вероятности сделана. Если опираться на данные сот SFTC, в, вас, в выпуске выходного дня я показывал, рассказывал, судя по всему, идет переток капитала из хай-тека в хай-так. Не в хай-так, а в более или менее классические виды активов. Вот. Но действительно, тут в текущей ситуации уже как бы разогнали и надули, как только возможно, высокотехнологический сектор. И по законам фондового рынка надо постоянно денежку гонять из одного места в другое. Вот сюда надули, немножко спустили и сейчас, соответственно, будет, ну, по NASDAQ будет отскок, но все равно, как бы, в любом случае сейчас пришло время уделить другим секторам. Пока не начался обвал, и, кстати, не факт, что он произойдет, но с моей точки зрения, вот апрель месяц, середина апреля, она будет для этого события весьма э, критично и вероятность какого-то сбоя она значительно возрастет. Если мы апрель месяц без потерь проходим, следующая точка остановки – начало октября 2021 года. Итак, друзья, я думаю, что по NASDAQ вот тот, э, та дуга, которую мы делали, ее наиболее вероятно завершили. И сейчас здесь намечается, э, ну, по крайней мере, краткосрочный какой-то отскок. Это дневной таймфрейм. Соответственно, отскок этот захлебнется, если пойдет повторное движение и будет пробитие 12500-12400. Вот этот диапазон, если он пойдет, то здесь уже, скорее всего, будет очень сильное движение вниз. И цель этого движения первоначальная будет 11850 и далее на 11000. Вот. Но я пока думаю, вероятность того, что это произойдет, она не очень большая на текущий момент. Так, друзья, далее немецкий индекс DAX, это недельный таймфрейм. Ну, здесь как бы экономика Германии цветет и пахнет. Я думаю, Германия это как раз будет одна из тех стран, которые они очень хорошо разовьются и еще больше поднимутся по факту окончания коронавирусного кризиса. В Германии есть все условия для того, чтобы стать ну, в еще большей степени мировым лидером, нежели она является. Потому что пока будут драться два голема, немцы спокойно будут заниматься открытиями, бизнесом и зарабатывать деньги. Друзья, далее S&P 500, это SFD на фьючерс, недельный таймфрейм. Но, собственно говоря, видим, что на прошлой неделе здесь падение, оно захлебнулось. И на этой неделе мы уже видим устойчивое движение с попыткой переписать исторические хаи, которые были достигнуты ранее. Переходя на 4-часовой таймфрейм, сейчас идет движение, цель этого движения по тесте 3900. 3900 как только пробивается и проходит объем или начинается проторговка, отсюда вполне вероятно по факту закрепления на этом уровне пойдет движение, цель его будет первое 3930 и потом переписать вот этот исторический хай, который 3965 практически как Джималунга. Так, друзья, дали индекс доллара, DXI, дневной таймфрейм. Но смотрите, на самом деле вот эта формация, которая сейчас развивается, она указывает на то, что все-таки более вероятно, что в ближайшее время будет закрепление выше 91,5. Вот. Здесь есть цель движения, которая находится на 94, 93, 95. Вот сюда вот он 
вероятно, будет стремиться сходить. В том случае, если в обозримом будущем не будет пробития э, значения 94.75, то вот это все движение на рост, оно наиболее вероятно приведет к повторному откату и тестированию на пробой 91.5 вот этого сильного уровня. Он сейчас пробил сильный уровень, пытается здесь закрепиться. Вот. И сейчас наиболее вероятно, что он отработает те мишени, которые у него остались чуть повыше. А дальше посмотрим, как будут развиваться события. Опять же, здесь есть вот определенный временной лак. Если он в течение недели не удерживается выше этого значения, если он спускается ниже 91,5%, и на следующей неделе начинает торговаться под этим значением, это будет, вероятно, означать, что сценарий на движение на 94, он э, либо не сработает вообще, либо в ближайшее время не реализуется. Но поскольку на фондовом рынке рано или поздно движение происходит, то будем в этой ситуации считать, что рост на 94 будет отложен на какой-то срок, э, может быть, несколько месяцев, может быть, год. Вот. Пока все-таки больше вероятность того, что отсюда разовьется движение на 94. Но помним, если мы на следующей неделе уходим ниже этого значения, то вот этот волшебный рост на 94, он уходит в неопределенный ящик. Так, друзья, далее ВИКС, дневной таймфрейм, индекс ужаса. Ну, он, наверное, индексом ужаса он был когда-то. Сейчас он стал индексом очень активного движения. На что хотел обратить внимание? Есть верхние границы вот этого диапазона, они находятся на 32, есть нижняя граница, это 22,5, ну 21,5 возьмем для более точного счета. Вот. А как вы видите, идет усиливающееся колебание в этом диапазоне, амплитуда нарастает. Вот такие движения, они ну, с высокой степенью вероятности ведут все-таки наверх. Все-таки наверх, конечно, есть вероятность того, что будет пробито 20 и пойдет движение на 17,5 и потом 11. Но судя по этому поджатию, все готовится для того, чтобы оно куда-то улетело. Ну хотя бы вот сюда вот на, на 42, там посмотрим. Так, друзья, далее нефть бренд. Ну смотрите, 71 и 3 сделали, но пока конечная цель движения в районе 76 не освоена. Поэтому сейчас вот то, что касается сегодняшнего вечера, завтрашнего утра. Если удерживается уровень 67.14, 67.1, если он не пробивается, то нас отсюда ждет движение сначала потестить 69.3 и потом сходить вот сюда вот на 70.5. А дальше будет видно. Если здесь все-таки возникает пробой, то цель движения будет вероятно сходить на 64.85.87. Вот сюда в этот диапазон. Так, друзья, далее золото. Месячный таймфрейм. Сейчас мы более короткие таймфреймы посмотрим. Так, друзья, ну вот я перехожу на дневной таймфрейм. А на самом деле вот здесь был очень сильный уровень в районе 1694. Мы его пробили и пропороли его просто насквозь. Но а дальше здесь несколько уровней, которые ранее были обозначены и хорошо проторгованы по золоту. Вот, соответственно, вот ключевой уровень здесь был 1669. Этот уровень не пробили. На самом деле, вот 1794, когда мы пробили, высока была вероятность движения вот сюда, вот на 1612. Но вот здесь пошел очень мощный выкуп. И сейчас вот это движение, которое развелось, у него цель первая, это отработать 1735, сходить вот сюда вот. Если мы здесь закрепляемся и начинаем торговаться, это очень хорошо, потому что следующая цель у нас вот эти, вот этот диапазон из ультрамариновых линий в районе 1810-1807. Так, но ну переходя на часовой таймфрейм, что нас ждет на сегодня? На сегодня нас ждет а, тестирование, скорее всего, 1708,5. Если этот уровень будет пробит, то мы пойдем тестить вот этот диапазон, который находится 1694-1700, вот сюда вот. Если этот уровень не пробивается, то у нас отсюда по факту консолидации пойдет движение наверх, и первая цель этого движения будет выбраться из вот этого диапазона, пробить 1719. Ну а далее, если здесь пробиваем и закрепляемся, 
движение развивается на 1735. Так, друзья, далее евро-доллар. Но здесь пошел цикл снижения. Сегодня идет попытка коррекционного отскока. Но здесь хороший отскок, если будет вот этот уровень еще затронут, 1,1790. И тогда можно отсюда отскочить. Это дневной таймфрейм. Вот. Ну и здесь, в принципе, от текущих значений он может уже отскочить. Цель отскока находится на 1,2083. Вот здесь вот. вот. Но на самом деле все-таки вот цель 1,1634 ее никто не отменял. Так, друзья, переходя на часовой таймфрейм, что у нас здесь получается? У нас вот здесь обозначен уровень 1,1875. Если он пробивается, то отсюда развивается движение на... 1,1849 и возможно 1,1835 вот пока не пробито 1,1830 движение на 17,90 скорее всего не разовьется вот этот уровень сейчас критичный если он не будет взят то у нас здесь происходит накопление и отсюда пойдет пробой 1,1917 первая цель 19,70 и потом движение ну, 1,2083 по дневному таймфрейму. Но на самом деле цикл движения находится на 20,50. Поэтому, я думаю, сегодня или завтра с утра определиться, будет или не будет пробой в этом диапазоне. И в соответствии с этим, с этим будут развиваться события. А, так, друзья, рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, нефть у нас вознеслась. И она пока не падает. Но, тем не менее, особо сильного укрепления в рубль-доллар нету. То есть, вот при такой нефти мы уже давно должны улететь, ну, хотя бы на 72. Вот сюда вот. Но, однако, и даже и близко такого движения, как вы видите, не происходит. Мы сейчас находимся вот в этом диапазоне 74,1, 73,6. Для того, чтобы развилось движение на укрепление рубля или на ослабление рубля на рост доллара необходимо устойчивое пробитие вот этих барьеров пока это устойчивого пробития не происходит нефть активно смотрит на 75 76 так ну вот перейдем на часовик что мы имеем на часовике у нас здесь сформировалась разворотная формация и сейчас если развивается движение и пробой 74 и 1 на сегодня вечером ну, сегодня вечером, конечно, уже вряд ли, а завтра с утра вполне могут а, или по факту а, наступление вечера среды, когда там с ОФЗ будет решен вопрос, свозить куда-то сюда на 74,4. В том случае, если вот из этой формации произойдет а, движение вниз и пробой 73,8, 73,75 вот этого диапазона, то весьма вероятно, что движение которое пойдет вниз, оно уже не задержится в этом диапазончике обозначенном, а здесь уже потащит на 73.35. Но, как вы видите, особо рублю укрепляться не дают. Я бы даже сказал, что вот все, он здесь застрял в этом диапазоне, и ему ниже, ну, в смысле, доллару ниже, рублю выше идти не дают. То есть здесь вот, скорее всего, вот в этом диапазоне активно валюту кто-то собирает. Итак, друзья, рубль-доллар, если мы не осваиваем вот этот диапазон, у нас его не пробиваем. Сегодня у нас отсюда идет отскок. Цель его как минимум по тесте 74,1, вот это значение. Если вдруг здесь будет пробой на объеме или э, уходим чуть выше и здесь начинаем консолидироваться, отсюда разовьется движение вот сюда, вот к этому значению. Вот, если здесь пробой, то цель будет сходить вот сюда вот. Так, друзья, далее евро-рубль, тумору э, котировка, часовой таймфрейм сразу ставлю, чтобы э, в лирику не вдаваться. Но смотрите, вот здесь у нас по евро-рублю есть очень сильный уровень 8,77. Если развивается движение и пробой этого уровня, то весьма вероятно, что в ближайшее время будет движение вот сюда, вот на 86,74. На текущий момент евро против рубля смотрится слабее, нежели чем доллар против рубля вот если у нас вот этот сценарий не реализуется и мы здесь начинаем болтаться набирать гидрозин то в случае пробоя вот этого значения 88 17 у нас отсюда разовьется коррекционный отскок 
цель этого отскока первая 88,5 и потом 88,8 вот эта жирнющая оранжевая линия поэтому все будет зависеть от пробоя вот этого диапазона вот сейчас я думаю все таки мы наверное вниз не пойдем мы сейчас будем здесь мариноваться а вот завтра с утра уже возможно будет какая-то попыточка задер пробить крышечку и сходить наверх это в том случае если нефть не уходит на 75 76 так, друзья, далее фьючерс РТС. Обращаю внимание на следующей неделе истечение контракта, дневной таймфрейм, РИХ-1. Но здесь цель движения идет вот сюда, вот на 151 тысячу по дневкам. А по часовому диапазону у нас идет поджатие. Если в ближайшее время будет пробой 149 тысяч на объеме, то мы уходим на 151 если пробоя не будет, если мы откатываемся и пробиваем 147-800, в случае пробоя нас ждет движение увлекательное. Первая цель это 147-200, но вообще как бы отсюда напрашивается откат на 145-750, 145-200 вот сюда вот на эти значения. Сейчас на текущий момент, судя по тем сделкам, которые в РТС проходят, больше факторов указывают, на тестирование и возможно пробой вот этой верхней границы и уход на 151 друзья все основные инструменты спасибо за внимание